ኢትዮጵያን ኢትዮጵያን አሁን የወሮ ንጉስ ግዛቸው ሸቱ ደርሶልናል አዎ እስከ አምሳ ድረስ ደሞ ያው በሶሪው ውስጥ ቆያላችሁ ከዛው አለ ፍቅር ክሊኒክ ከፍተን የውሸት ህክምና ሰተን እንወጣለን በቃ ይሁን ይሁን እንዳል ለገደልከን እኮ ግዛቸው እንኳን እንደናመጣ እንኳን እንደናቆያችሁ እንደማመሻችሁ ምንድነው ችግር ነበር አይ ትንሽ ስለዚህ እሺ ሰማን ደስ ነው ጥሩ ነበር አይ ጥሩ ነው አትሊስት ሲሰማ ጥሩ ከነበረ ጥሩ ነው ውስጥ በጣም ብዙ ፈንጋና ሽኩቻ በዝም ነበር እሺ ወደ ውስጡ አቀወሪዎቻችን ጉዳዮች እናልፋለን እንግዲህ ግዛቸው ያስተዋወከን ብዙ ፍርሶች አሉ ከዚህ ሰዓት በኋላ ማቀረብ እንጀምራለን ኢትዮጵያ ሊንክ ነው ፕሮግራሙ የመስቀል ወፍ የመድረክ ቲያትር ሚና የባህል ህክምና ማይንድ ፕላስማትስ እንዲሁም ዮሃ የእንቁጣጣሽ ኤክስፖ ስፖንሰሮቻችን ናቸው የሁለተኛው የሆሄ ስነ ጽሁፍ ሽልማት የዘንድሮጮች ዛሬ ፋይ ሆናሉ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ጮቹና ማናቸው ምርጫው እንዴት ይከናወናል ተወዳጁ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ከኢታ ውጪ ሆነ ከኢታ ውጪ ሆነ ኢቲቪ ፕሮግራም ይቱ ነው ፕሮግራሙ ከኢታ ይጠፋው ለምን ነው ተወዳጁ አርቲስት ልትሞሽር ነው ምትሞሽሩ አርቲስት ማን ነች አርቲስቱ አሰርግ መቼ ይከናወናል ተዋቂው አርቲስት ተፈረደበት የተፈረደበት ተዋቂ አርቲስት ማን ነው አርቲስቱ ምን ተፈረደበት እንዲሁም በአዲስ አበባ የተለየ ዝግጅት ስለማሰናዳት ከፍተኛ ሽርጉድ የተደረገ ነው አንዲ ዝነኛ አርቲስት እንደምትገኝ ይጠበቃል የሚካሄደው የተለየ ዝግጅት ምንድነው ምትጠበቀው ዝነኛ አርቲስትስ ማን ነች እነዚህን እናብራራለን የማማሞቂያ ጉዳዮች ካሉ ቅድሚያ እነሱን እናንሳና ከዛ በኋላ ወደ ወሪዎቹ ንግባ በጣም ጥሩ ልክ ነው የሚያልካቸው ሮሶች የዛሬዎቻችን ናቸው በመመቂያ በተመለከተ ግን ነገር የለም እናንተ ጋር ካለው እናንተ ማለፍ እንችላለን ብሬ አለ ምን ነገር የለም ነገር አንድ ጉዳይ አለ ዛሬ የ የአንድ ስነ ስርዓት ነበር አንድን ድርጅት በይፋ የመክፈት ስነ ስርዓት ማለት ነው የድርጅት እሺ ኤክስፕረስ የተባለ ነው ወጣቶች ያቋቋሙት ድርጅት ነው ከተማ ውስጥ እዚሁ ሀገራችን ውስጥ የበቃ የማጓጓዝ የማ የማድረስ አገልግሎት የሚሰጥ ነው በአዲስ አበባ በመቀሌ በድሬዳዋ በሐዋሳና በአዳማ ከተሞች አገልግሎት መስጠት ጀምሯል በሞተር ብስክሌቶችና በመኪኖች ነው የአብርሃም ገብረመድን ነው ሌላ ነው ያብራሃም ሌላ ነው እሱ ቆይቶ ነው እንደዚህ አስተዋሰል አዎ እሱ ይቆየ ነው ይሄኛው አዲስ አይሱ ኦን ታይም ኤክስፕረስ ነው ኦን ታይም ነው ልክ ነው ይሄኛው እሺ እሺ የሚል ነው በኢትላዩ ስለል ኩባንያዎችንም እንደዚሁ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል ስነ ስርዓት ነበር አሁን አመሻሽ ላይ እንግዲህ ለወጣቶቹ እንኳን ደሳላችሁ ለማለት ነው ለሺ ኤክስፕረስ ወጣቶች ለመሰረቱት እሺ ሽብላል ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ጉዳያችን ማለፍ እንችላለን እግዛቸው አቤቴናስ ከእጮቹን ይፋ ከማድረግ እንጀምር አዎ እንችላለን ዛሬ የዚህ የሆሄ እጮች ይፋ ይደረጋል በኢትዮጵያ ሊንክ በኩል እጮቹን ለማናቸው የሚልን ዝርዝር አዘጋጆቹ ለከውልናል እሺ ለዚህ ወደ እነሱ መሄድ እንችላለን የሁለተኛው የሆሄ ስነ ጽሁፍ ሽልማት የዘንድሮጮች ዛሬ ፋይ ሆናሉ ነው ያልነው እናማናቸው ምርጫው እንዴት ይከናወናል የሆሄ የሽልማት ስነ ስርዓት የስነ ጽሁፍ የሽልማት ስነ ስርዓት የተጀመረው ባለፈው አመት ነበረ አዘጋጁ ደግሞ ኖርዝ ኢስት ኢቨንትስ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና ከቢሄራዊ ቤተመዛግብትና ቤተመጻሕፍት ኤጀንሲ ጋር በመተባበር ነው ኢትዮጵያ ሊንክም የዚህ የስነ ጽሁፍ ዝግጅት የሚዲያ ተባባሪ ነው ባለፈው አመት በተደረጉ ዝግጅቶች በነሐስ ይወር ነበር አመን የተደረገው በረጅም ልቦለድ የአዳም ረታ የስንብት ቀለማት አሸናፊ ነበረ በግጥም ደግሞ ያበረ አያሌው ፍርድና እርድ እንዲሁም በልጆች መጻፍት ያስረስ በቀለ የቤዛ ቡችላ ነበሩ አሸናፊ የሆኑት ዘንድሮ ደግሞ በሶስት ዘርፎች አሸናፊ የሚሆኑ እጮች እንግዲህ ታውቀዋል 
ድምጽ ከዚህ በኋላ ይሰጣል ማለት ነው በዚህ መሰረት ለሁለተኛ ጊዜ በተዘጋጀው የሆሄ ስነ ጽሁፍ ሽልማት የ2010 ዘርፍ በ2009 የታተሙ መጽሐፍት ናቸው ለውድድር የቀረቡት በረጅም ልቦለድ ዘርፍ 19 መጽሐፍት በልጆች መጽሐፍት ዘርፍ 17 እንዲሁም በግጥም ዘርፍ 24 መጽሐፍት ናቸው ለውድድር ተመዝግበው ከያንዳንዳቸው አምስት ምርጥ መጽሐፍት በዳኞች ግምገማ የተለዩት በዚህ መሰረት በልጆች መጽሐፍት ዘርፍ የለጩነት የቀረቡት የመጨረሻዎቹ አምስት መጽሐፍት ቴዎድሮስ ኡጋዝ መሐመድ በዳንኤል ወርቁ የተጻፈ አባባ ትልቁና ሌሎች ትምርታዊ ተረቶች በሽመ ቤት ካሳ አሻንጉሊቴ በአለም ሸቱ የጎመጀጅብ በአለም ሸቱ እንዲሁም ሉዋም በሰላማዊት ሐጎስ በግጥም መጽሐፍት ዘርፍ ደግሞ የመጨረሻዎቹ አምስት እጮች የዘንድሮ የተገለጡ አይኖች ሰለሞን ሞገስ የማለዳ ድባብ በውቀቱ ሲዩ ከሴተኛ ዳር የተቆረጀ ሳቅ በላይ በቀለ ወያ ያስቀሪ የሀገሪ ንቅሳት ሙሉ ዓለም ተገኝ ወርቅ ሀይ በቀለ ወያ ልጅ ነው ይመስለኛል አሁን የሀገሪ ንቅሳት በሙሉ ዓለም ተገኝ ወርቅ ንፋስ ያነሳው ጥላ ብርሃነ ስላሴ ከበደ ናቸው ሌላው በጉጉት የሚጣበቀው የመጨረሻው ዘርፍ ደግሞ በረጅም ልቦለድ ዘርፍ ነው አምስቱ የመጨረሻ እጮች ስማርድ በንጉስ የመኮንን አለመኖር በዳዊት ወንድማገኝ ዶክተር ጌርሳም በዘርአሰብ ሳጌጥ ዘር ቆርጣሚው በአለማየሁ በላይ እና በፍቅር ስም አለማየሁ ገላጋይ ናቸው እንግዲህ እጮቹን የመጨረሻ አሽናፊዎች ይለዩት በዳኞች ድጋሚ የሚደረግ ግምገማ ይኖራል በተጨማሪም ደግሞ ከአምባቢያን የሚሰበሰብ ድምጽ ደግሞ ከአጠቃላይ ውጤቱ 20 ከመቶ የሚይዝ ነው አምባቢያን በአጭር የጽሁፍ መልእክት 82240 ላይ ኤችኤ ሚሊዮን ኮድ በማስቀደም አሽናፊ መሆን ይገባዋል የሚሉት መጽሐፍ ራስ እስከ ነሐሴ 5 ድረስ ብቻ መላክ እንደሚችሉ አዘጋጆቹ ገልጿል የሽልማት ፕሮግራሙ ደግሞ ነሐሴ 7 ይፍታችን ነሐሴ 7 ከምሽቱ 11 ሰዓት ጀምሮ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቴያትር ይካሄዳል በዚህ ሽልማት ስነ ስርዓት ላይ ከመጽሐፍቱ በተጨማሪ ለስነ ጽሁፍ እድገትና ለንባብ ባህል መዳበር ይላቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ግለሰቦችና ተቋማት ዕውቅና ይሰጣቸዋል ዝግጅቱም ደግሞ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን በኢትዮጵያና በመላው ዓለም ላሉ ተመልካቾችም የሚተላለፍ ይሆናል ሆሄ የሁለተኛው የስነ ጽሁፍ ሽልማት ማለት ነው እጮቹ እነዚህ ናቸው እሺ በጣም ጥሩ የመጀመሪያችን በዚህ መልኩ አልቋል ሙዚቃ ሰምተን ስንመለስ ወደ ቀጣዩ ሬንድለፍ አዎ ተወዳጁ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ከኢታ ውጭ ሆነ የሚል ነው ከኢታ ውጭ ሆነ የቲቪ ፕሮግራም ይቱ ነው ፕሮግራሙ ከኢታ ይጠፋው ለምን እንደሆነ እናነሳለን ይሄን ሙስታዋቂ ኢትዮጵያን አርማቸችን ተመልሰናል የውስጥዋቂ ፕሮግራማችን ነው ያድመጣችኋላችሁት ዮናስ ሐጎስ ግዛቸው ሸቱና ብራሊን ጉሴ ዚያለን ኤርሚያ ሰለሙና ኤፍኤም ሸቱ ሙዚቃ ላሉ አብሽ አብርሃም ሰብስቤ ደሞ ቴክኒሻናችን ነው ምንቆየው እስከ ኩሬል ድረስ ነው ገና የውስጥዋቂ ፕሮግራማችን ዳለቀ ደሞ ዶክተር ያላህ አለ ከዛ የፍቅር ክሊኒኩን ይከፈታል ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ አሁን ወደ ወሬ ቁጥር 3 ቁጥር 3 ደግሞ ተወዳጁ አርቲስት ልትሞሸር ነው ሚል ነው ምትሞሸሩ አርቲስት ማን ነች አርቲስቷ ሰርግ መቼ ከናወናል እግዛቸው በጣም ጥሩ ባሉ ለቴሌቪዥን ቻናሎች መካከል አንዱ ኢቢኤስ ቲቪ ነው ኢቢኤስ ቲቪ ደግሞ ከሚያስተላልፋቸው ፕሮግራሞች መካከል ወላፈን የቴሌቪዥን ድራማ በአንደኛነት ይጣቀሳል ወላፈን የቴሌቪዥን ድራማ ላይ ከሚተውኑ በርካታ አርቲስቶች መካከል ንግስት ፍቅሬ አንዷ ናት ስለዚህ እቺ አርቲስት ናት የምትሞሽረው ንግስት ፍቅሬ በወላፈን ድራማ ላይ የቤዛ ገጸ ባህሪን ተላብሳ የምትተውን ዶነች አስባጮች አስተውሷታል በ በሁለት አመታት ውስጥ የተለያዩ ፊልሞችን ሰርታለች በአንደኛነት የሚጠቆሱላት ባንዳፍ በዛ በክረምት የፍቅሬ መልስ ወርቅና ውሃ ዋነኞቹ ናቸው የንግስት ፍቅሬ ባለፈው ሐሙስ በዳይመንድ ሆቴል የልደት ባሏን ታከብር ነበር ይህ የልደት ባሏ ሲከበር ከ3 አመታት ያህል 
አብራው ቆይታ የነበረ በኋላ ግን ተለይተው አሁን ፍቅራቸውን እንደ አዲስ አድሰው አንድ አመት ይሆናቸው ፍቅረኛዋ የአግቢን ጥያቄ በልደት ባሏቀን አቅርቦላታል እሷም የሽታ ምላሽ ሰጣለች ብለውናል በስፍሮ የነበሩ የአይን ማኞች በዚህ መሰረት ይህ የአግቢን ጥያቄ በቀጣይነት ወደ ትዳር ሊሄድ እንደሆነ ገልጸውልናል ምንጮቻችን ቀኑ ግን መቼን ነው ብለናቸው በርግጠኝነት ቀኑን መናገር ሳይችሉ ቀርቷል ይሆነ ነው ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ ንግስት ፍቅረን ፍቅሬና ጮኛ ወደ ተዳር ሊሄዱና ሊሞሸሩ እንደሆነ ታውቃል እንኳን ደስ አላችሁ ነው ምንለው ንግስት ፍቅሬም አዎ ለፍቅረኛው አዎ እንኳን ደስ አላችሁ ይላልን የምጥርሽ አራተኛው ወሬ ምንድነው ነው ሁለት ይቀርናል ገና አሁን አምስት ነው እንዴ አዎ ተዋቂው አርቲስት ተፈረደበት ተፈረደበት ተዋቂ አርቲስት ማን ነው አርቲስቱ ምን ተፈረደበት አንዱ ጉዳይ ነው ከዛ ደሞ سنመለስ በአዲስ አበባ የተለየ ዝግጅት ለማሰናዳት ከፍተኛ ሽርጉድ እየተደረገ ነው አንዲ ዝነኛ አርቲስት እንደምትገኝ ይጠበቃል የሚከዱ የተለየ ዝግጅት ምንድነው የምትጠበቀው ዝነኛ አርቲስት ማን ነች እነዚህን ወሬዎች ነው ምናቀርበው የዶክተር አይለ ጉዳችን ድንብሪ سنመለስ በኋላ ላይ አንዲት አነሷለ እሺ የመስቀሎፍ የመድረክ ቲያትር ትራጃይ ኮሜዲ ቲያትር ነው ማን ያዟል እንደሽ አዘጋጅቶታል አንዳሉ አንዱ አለም ውብሸት አዛምዶ ተርጉሞታል የበርናርድ ስሌድ ድርሰት ነው አላዛር ሳሙኤል ሊና ሲሳይ መስከረም አበራና ዓለም ሰገድ አሰፋ ይተውኑበታል ነገ በማዘጋጃ ቤት መጣችሁ ተመልከቱ ሚና የባህል ህክምና ኡስታዝ ኑሩ ጀማል ከ ከአት ከካያቶቻቸው ሲወራረስ የመጣውን የባህል ህክምና ይዘው አስከራሚ ህክምና በመስጠት ላይ ይገኛሉ ቤተ ለአካባቢን የሚገኘው ሚና የባህል ህክምና ማይንድ ፕላስማት ለታዳጊዎች ስልጣና ይሰጣል እንዲሁም የዮሐን ቁጣታሽ ኤክስፖ ደግሞ ነሐሴ 12 ይጀምራል ሙስታዋቂ ኢትዮጵያ ሊንክ ተመልሰናል ኢትዮጵያ ሊንክን ያደምጣችሁ ነው የውስጥዋቂ ወሬዎቻችን ቀጥለዋል አራተኛ ወሬ ላይ ደርሰናል ተዋቂው አርቲስት ተፈረደበት የተፈረደበት ተዋቂ አርቲስት ማን ነው አርቲስቱ ምን ተፈረደበት ቀጣይ ወሪያችን ነው ግዛቸው ቀጥል በጣም ጥሩ ነውስ ወዘሮ በተለይ ማስረሻ ሽፈራው በዝነኛውና በተወዳጁ አርቲስት ኤፍሬም ታምሩ ላይ ፓግሚ 3 ቀን 2007 ዓ.ም ተመረጥ ጽፈው ባስገቡት ማመልከቻ በአርቲስት ኤፍሬም ታምሩ ላይ ክስ መመስረታቸውና በፍርድ ቤትም የሰጠውን ክስ የተመለከተ የተየነበረውን ክስ በተመለከተ በተለያየ ጊዜ ዝንዘግብ እንደነበረ ይታወሳል የከሰና በዚህ ክስ መሰረት ነው ፍርድ ቤት የፍሬም ታምሩ ላይ ፍርድ ወሰነው የከሳሽ የክስ ፍሬ ነገርም ወላጅ አባታቸው ማች ማስረሻ ሽፈራው በተከሳሽ ኤፍሬም ታምሩ ከተዘፈኑ ዘፈኖች መካከል የቀይ ዳማ ወይም የድንገት እንግዳ የሚል ራስ ያለውን ዘፈን የዜማው ብቻ ደራሲ ሲሆኑ ይህንን ዘፈን ኤፍሬም ደግሞ ይህንን ዘፈን ከሌሎች ስምንት ከሚሆኑ ዘፈኖች ጋር በአንድ ካሴት አልበም ታተሙ በ1977 ዓመተ ምህረት ለህزب ተሰራይቷል ኤፍሬም ታምሩ የቀይ ዳማ ወይንም የድንገት እንግዳ የሚል ራስ ያለውን ዘፈን በ2007 ዓመተ ምህረት በአዲስ መልክ በሙዚቃ በማቀናበር የከሳሽ ወላጅ አባት በደረሱትና በ1977 ታተሙ ለህزب በተሰራጨበት ዜማ ዘፍኖት በድጋሚ እንዲቀረጽ አድርጎታል ይህ በአዲስ መልክ በሙዚቃ ተቀናብሮ የተቀረጸውና የከሳሽ ወላጅ አባት በደረሱት ዜማ የተዘፈነው ዘፈንም በልዩ ልዩ ማህበራዊ ድረገጾችና የኤፍኤም ሬዲዮ ጣቢያዎች ለህزب ተሰራይቷል በዚህ ምክንያት ከሳሽ ወይዘሮ ቤተልሔም ያለፈቃዴ ዘፈኑ በአዲስ መልክ በሙዚቃ በማቀናበር ወላጅ አባታቸው በደረሱበት ዜማ ዘፈኖት እንዲቀረጽ በማድረጋቸው ዘፈኑ በልዩ ልዩ ማህበራዊ ድረገጾች እና ኤፍኤም በኤፍኤም ሬዲዮ ጣቢያዎች ላይ ለህزب እንዲደርስ በመደረጉ በዘፈኑ ዜማ ላይ ከመዋጫ አባታቸው በውርስ የተላለፈላቸውን የቅጅ መብት የጣሰ ተከሳሹንም አላግባብ ጥቅም እንዲያገኝ ያደረገና የከሳሽን ጥቅምና ሞራል የጎዳ መሆኑን ገልጸው ለዚህ ማድረሰት 30000 ብር 
እንዲሁም ለሞራር ካሳ ጉዳት ብር 140 ሺህ ብር እንዲከፈለኝ ፍርድ ቤት ይወስንልኝ የሚል ክስ አቀርቦ ነበረ ፍርድ ቤቱ ክሱን ሲመለከት የቆየው የፍሬም ታምሩም በቀረበበት ክስ በኩል ምላሾችን አስቀምጧል የፍሬም በክስ ዝርዝር ላይ ያቀረበው ለፍርድ ቤት ምላሽ ምን ይል ነው ሟች ዜማውን በ1977 ዓመተ ምህረት ያለ ጽሁፍ ያስተላልፈልኝ የዜማው ባለቤት እኔው ተከሳሽ እንጂ ከሳሽ አይደሉም ሲል አንድ መከራከሪያ ያቀርባል በተጨማሪም በዚህ ጉዳይ ላይ ተፈጻሚነት ያለው በፍጣቤር ህጉ ላይ የሚገኙት የቅጂ ተዛማጅ መብቶችን የሚመለከት ድንጋጌዎች እንጂ አዋጅ ሊሆን አይችልም የሚል ሌላ መከራከሪያ ያቀርባል አዋጁ ለዚህ ጉዳይ ተፈጻሚ አለው የሚባል ቢሆን እንኳን የዜማ ባለቤት እኔው ተከሳሽ እንጂ ከሳሽ አይደሉም ተከሳሽ ደግሞ ዘፈኑንም በድጋሚ በመሸጥ ጥቅም ስላላገኘውበት በከሳሽ የካሳ ጥያቄ ተቀባይነት የሊም የሚል መከራከሪያውን ቀጥሏል ዘፈኑን በልዩ ልዩ ማህበር አይደረገጾችና ኤፍኤም ሬዲዮ ጣቢያዎች ለህزب እንዲሰራጭ ያደረኩ ያደረጉት ራሳቸው የማህበር አይደረገጾችና የኤፍኤም ሬዲዮ ጣቢያዎች እንጂ ተከሳሽ አይደለም ሲል ኤፍሬም ለፍርድ ቤት መከራከሪያውን አቀርባል የባህራይ ድረገጾችና ሬዲዮ ጣቢያዎች ለህزب መሰራጨቱም ቢሆን የቅጅ መጥሰት አይደለም ሲል መከራከሪያውን ቀጥሏል የፍሬም ታምሩ ተከሳሽ ዘፈኑን ከሌሎች ዘፈኖች ጋር በአንድ አልበም በድጋሚ አሳትም የህزب አሰራጨው የነበረ ቢሆንም ከሳሽ ግን ብር 200 ሺህ ብር እንድከፍላቸው ስለጠየቁኝ ይህን ዘፈን ብቻ ትቼ ሌሎች ዘፈኖችንም አሳትም የህزب አሰራጨቻለሁ በመሆኑ ምን ማለት የሞራል መብቶችን ስላልጣስኩኝ ከሳሽ የሞራል ካሳ ይከፈለን ሲሉ ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት የለውም ሲል ፍሬም ታምሩ ተከራክሯል ፍርድ ቤቱ በከሳሽና በተከሳሽ የቀረቡትን ማስረጃዎችና ክርክሮች ከመረመረ በኋላ ውሳኔ ያሳልፏል በዚህ ላይ ከመዋጭ አባታቸው በወርስነት የቅጅ መብት ፍሬም ታምሩ ጥሷል ሲል ወስኗል በተጨማሪም ልዩ ልዩ ማህበራዊ ድረገጾችና የኤፍኤም ሬዲዮ ጣቢያዎች ላይ ለህزب መሰራጨቱ ተከሳሽ ለከሳሽ ካሳ መክፈል አለባቸው ሲል ወስኗል በቅጅ መብት መጣስ የተነሳ ለደረሰው ቁሳይም ሆነ ሞራላይ ጉዳት ካሳ እንዲከፈለው ሲል ወስኗል በመሆኑ ተከሳሽ የፍሬም ታምሩ በድጋሚ ለሰራው ዜማ 8 ሺህ ብር እንዲከፈል ከሳሽ ደርሶብኛ ለሚሉት የሞራል ጉዳት ካሳ እንዲሆን ተከሳሽ ብር 100 ሺህ ብር ለከሳሽ መክፈል ይገባቸዋል ሲል ውሳኔ ያሳልፋል በአጠቃላይ ኤፍሬም ታምሩ ለከሳሽ ማስረሻ ሽፈራው 108 ሺህ ብር መክፈል አለበት ሲል ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ሰጥቷል እሺና መሰግናለን የመጨረሻ አንድ ወሬ ቀረናል በአዲስ አበባ የተለየ ዝግጅት ለማስተላለፍ ከፍተኛ ሽርጉድ የተደረገ ነው አንዲት ዘነኛ አርቲስት እንደምትገኝ ተጠባቃለ የሚከዱ የተለየ ዝግጅት ምንድነው የምትተጠበቀው ዘነኛ አርቲስት ማን ነች ይሄ ነው የሶሮባን ስልጣና ያዘጋጀው ማይንድ ፕላስማትስ ነው በመገናኛ ገነት ኮመርሻል ሁለተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 212 ቴዶ ልጆችን ማስመዝገብ ይቻላል የሂሳብ ስሌቶችን በአምሮ ብቻ ከካልኩሌተር በቀደመ ሁኔታ ማስራት የሚያስችል ጥበብ ነው ይሄን ጥበብ የተካኑ ተማሪዎች ደሞ በሙስታዋቂ ኢትዮጵያን አርሞቻችን ተመልሰናል የውስጥዋቂ ፕሮግራማችንን ያርመጣቻላችሁት ወሬ ቁጥር 1 ሸኝተናል አዎ አሁን ወደ ወሬ ቁጥር 2 እናልፋለን ዮኒስ ኪያቃ ብለናስተው የቶዳጁ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ይመለከታል የቴሌቪዥን ፕሮግራሙ ከይታ ውጭ ሆነ ከይታ ውጭ ሆነ ቲቪ ፕሮግራም ይቱ ነው ፕሮግራሙ ከይታ ይጠፋው በምን ምክንያት ነው በጣም ጥሩ ይሄ ተወዳጅ የቴሌቪዥን ፕሮግራም በሃበሻ ዊክሊ ፕሮሞሽን ሐላፊነት የተወሰነ የግል ማህበር የሚቀርብ ነበረ ሀበሻ ዊክሊ ይሄን ፕሮግራሙን ደግሞ በጄቲቪ ኢትዮጵያ ጋር በመተባበር ሀበሻ ዊክሊ የተሰኘ ፕሮግራም ያቀርብ ነበረ አሁን ግን በጣቢያው መhallና በሀበሻ ዊክሊ መካከል አለመግባባት ተበጥሯል የአለመግባባታቸውም ወደ መለያየት ድርሶ ሀበሻ ዊክሊ ለጣቢያው ደብዳቤ እንደማ እንደጻፈ ለማወቅተች ይችላል ደብዳቤውም ብቻችን ገብቷል የምንድነው የሚለው የደብዳቤ መንፈስ ጉዳዩ የነበረንን የጋራ የሥራ ግንኙነት ስለማቋረጥ ይላል ድርጅታችን ሀበሻ ዊክሊ ፕሮሞሽን ሐላፊነቱ የተወሰነ ግል ማህበር 
ከድርጅታቹ ጄቲቪ ኢትዮጵያ ጋር የነበረውን የሥራ ግንኙነት በተመለከተ በተለይ ከማስተዋቂያ ጋር በተያዘ በጣቢያው በኩል የኛን ፕሮግራም እየመረጡ ማስተዋቂያ የሚልኩ ድርጅቶች እንዳሉ በተደጋጋሚ ለመውቅ ይችላል ይላል አበሻ ወኪል ለጄቲቪ ጣፈው ደብዳቤ ቀጥል ያረገና ደብዳቤው ምንን ለናንተ ደብዳቤና በአካል ለማሳወቅ በተደጋጋሚ እንዲስተካከል ገልጸናል ዲጂታቹ በሚያቀርብ ዲጂታችን በሚያቀርበው አበሻ ዊክሊ መዝናኛ ፕሮግራም በብዙዎች ዘንድ በፕሮግራም ይዘቶቹና አቀራረብ የበርካቶችን ቃል መግዛት የቻለ ብዙ ተከታዮችን ያሉትና በርግጥም የሚታይ ፕሮግራም እንደሆነ የሚታወቅ ቢሆንም ነገር ግን ላልፈውት ሁለት አመታት የሚጠጋ ጊዜ ከፕሮግራሙ ያገኘ ነው ገቢ ተጠቃሚነት ባለመኖሩ በተለይ ለኛ ተብሎ የሚመጡ ማስተዋቂያዎች በእናንተ በኩል እየተሰጡን ባለመሆኑ ከዛሬ ከ18 10 2000 10 አመተ ምህረት ጀምሮ የነበረን የጋራ ስራ ውል ማቆረጣችንን ያሳወቀን እስከ ዛሬ አብረልን ነበርናቸውና በርካታ ተመልካቾችን ላፈራንባቸው ግዢዎች ምስጋናችንን እናቀርባለን የሚል ደብዳቤ ለጄቲቪ ኢትዮጵያ ልኮ ፕሮግራሙን እንደ አቋረጠ ያገኘው ደብዳቤና ከውስጥ አቂ ምንጮች የተገለጸ ለመረጃ አስረዳል። እሺና መሰግናለን ወሬዎቻችን ይቀጥላሉ ተወዳጁ አርቲስት ለትሞሸር ነው ለትሞሸሩ አርቲስት ማን ነች አርቲስቱ አሰርግ መቼ ከናወናል ታዋቂ አርቲስት ተፈረደበት የተፈረደበት ታዋቂ አርቲስት ማን ነው አርቲስቱ ምን ተፈረደበት እንዲሁም በአዲስ አበባ የተለየ ዝግጅት ለማሰናዳት ከፍተኛ ያሸረጉ ዲ የተደረገ ነው አንዲት ዝነኛ አርቲስት እንደምትገኝ ይጠበቃል የሚካሄደው የተለየ ዝግጅት ምንድነው የምትጠበቀው ዝነኛ አርቲስትስ ማን ነች እነዚህን ገና እንሰማለን ማይንድ ፕላስ ማትስ የፕሮግራማችን ስፖንሰር ነው ታዳጊዎች እድሜያቸው ከ6 እስከ 12 ለሆኑ የነጋገር ተረካቢ ህፃናት የሚሰጥ የሶሮባንና ሁለንት ነው ያምሮ እድገት ማሰልጠኛ ስልጣና ነው ማንኛውን የሂሳብ ስሌቶች በአምሮ ብቻ በካልኩሌተር በቀደመ ሁኔታ ማስላት የሚያስችል የምታደምጡት አዲስ አዲስ ነው ሰንሰለት ላይ በጣም ተወዳጅ ነች ኢትዮጵያም ይያለች በጣም ታዋቂ ነበረች አሁን ደግሞ በሰንሰለት ታውኔት ላይ የሳምራዊትን ገጸ ባህሪ ወክላ ነበር የምትጫወተው ጁዲ መስመር ላይ ነች ላውራት ነው ጁዲ እንዴት ነሽ ሁሉ አማን ነው ሰላም ወጋገኝ እስከ አለን ኑሮ በአሜሪካ እንዴት ነው ከሄድሽ ምን ያል ጊዜ ነው ጁዲ ዋው እንዴት ነው ኑሮ በአሜሪካ ቆንጆ ነው በተለይ ሰንሰለት ላይ ማhall ላይ ሆነሽ በተመስገንና በቴዲ ማhall ልብ አንጠልጣይ በሆነበት ሰዓት ላይ ይመስለኛል እንግዲ ካሁን በኋላ በሌላ ሴት እንደተተካይ ሰምች የደበርና ምክንያቱ ምንድነው ጁዲ ያውን ከፕሮግራም ጋር ትንሻል እንትናት አልተነቻቸልኝምና ለዛ ነው ያቆምኩት ድነገሩ አንድ አመት ራሱ መስራት ያስደንቃል አይደል አዎ ከዛ ጋር ኑሮ ጋር ትንሽ ከባል በዛ ላይ ቀረጣውን እየጀምረን ካንድ አመት በፊት ነው ያው ወልስ ለታመስ ያለ ስለዚህ በበቀጣይነት አሁን በሚኖር የሰንሰለት ፊልም ላይ ያንቺን ገጸ ባህሪ ወከላ የምትጫወት ሌላ ልጅ ካስተደርጋለች አዎ ካስተደርጋለች ወደዚህ መምጣት ሐሳብ እንዳለ ሰምቼ ነበር ገና በሐሳብ ደረጃ ነው አዎ ታልተረጋገጠም ገና አልተረጋገጠም ሐሳብ ነው ቀለበት ማሰረሸንም በሽክሽክታ ነው መጠየቅሽ ሰምች ያለው ነው ሸት ጁዲ አዎ በሽክሽክታ ነው ብዙ ዜናው እንጆታል ሸልኩኝ ለዛ ነው እስኪ ስለ ስለ ፍቅር ጓደኛ ስለ ወደፊት ባለሽ እናወራ በቶኔቱ ዓለም ያለነም እናቀው ነው ወይንስ ሌላ ሞያ ያለ? እሚታወቅ ሰው ወይ ሌላ ሞያ ላይ ያለ ሰው ነው ክምላ ላይ ያለ ሰው ነው እሁ እዙ አሜሪካ ነው እሚታወቅ ሰው ወይ ነው እዚ ነው አዎ ጁዲ ብዙዎች አሁን ምን ሰንሰለት ላይ ነው በደንብ የሚያቆሽ እንጂ እኔ እንታወቃለን እዚህ ያለሽ በሞዴሊንግ ህይወት ላይ ሞዴል እንደነበርሽ ትልልቅ ቶኔቶቹም ላይ እንደምትተሳተፊ ካሁን በፊት እስኪ ጁዲ አሁን ከሰንሰለት ውጭ የነበረችው አንጁ ዲስኪ አስታውሻችሁ ላንዳንዶች እኛ እንኳን እናቀዋለን እሺ ረጅም ጊዜ ያ በሞዴሊንግ ሙያው ውስጥ ነበርኩኝ ነበርኩት ከዛ ላይ ነው ወደ ተወና የተባሉት የወጀመራ ፊልም ኮኔክት ሲባላል ከዛ ያለ ያለ ይቀጥላል ጊዜ ለኩሉ ያለ ልብ ከልብ ሚስጥሩ አዲስ እንግዳ ይካፈነ ፍቅር የማይታረቁ ቀለማት ህይወትና ሳቅ እንዴ ናገመና ሁሉ 
እንዴ በጣም ይሄን ሁሉ እኔ ከዚህ ውስጥ አራቱን ነበር እናቀው እኮ አልወሰደ ወጣኝ ወራሽ ነኝ አው ፊልሞች ላይ ተወነሻል ማለት ነው ካሁን በፊት አው አው አሁን ከሰንሰለት ወጥተሻል በቀ ደረጃ ምናልባት የሰራው ነገር አለ የተለያዩ ነገሮች አሜሪካን ኑሮ አቀዋለሁና ከዛ ጎን ለጎን እንደገና ወደ ኪነ ጠበብ ወደ ፊልሙ ወደ ኪነ ጠበብ ወይም መለስ ነገር አለ ወይስ ሙሉ ለሙሉ ፊትሽን አዙረሻል ይባል ይችላል አሁን ለጊዜው ከዛውጪ ባሉ ስራዎች ላይ ለማራቴን ጊዜ ለማጠቅ የሞከር ካለውት ያው እንነቻች እንትን ሲኖረን ወይ ደሞ እንነቻች አጋጣሚ ሲገኝ ይፈራለው ይያስባለሁ እንጂ አላቆም ጥርሻ በጣም ነው ወደውና ብዙዎችም እዚህ ወዱታል በጣም ከመከታተላችሁ ተከታታይ ድራማዎች መሃል አንዱ ነው ደስ የሚለኝ ነገር ምንድነው በተለይ አሁን የደረሰበት ፊልሙ ጡዘቱ አንቺ መሃል ላይ ሆነሽ ቴዲ እና አንቺ የፍቅር ግንነት ጀምራችኋል ብዙ ሰው እኔ እን ጨምሮ ፊልሙን የሚከታተለው ሰው አንቺና ካሌብ እንድትወደድ የሚፈልግ ነገር ነበርና አንቺ ራስሽ ያን ነገር ፊል አርገሽዋል ማለት ምክንያቴን አላቀው ካሌብ ሆኖ አንድ አንድ ጥሩ ያለ ሆኖ ሰዋዊ ባሪዎች እንደሌሉ ታቃለው በፊልሙ ላይ ግን እንደዛም ሆኖ አንቺን እመኝለታለው ለምን እንደው እኔ እንጂ አሜቢ ካራክተሩ ላይ የሳቢ ጥሩ ባህሪ አላት ካሌብ ደግሞ ጥሩ ባህሪ የለውምና የኦንሊ ፐርሰን የዮና የወደደው ጥሩ ስሜት ያለው በሳቢ ነው ሶ ሰው የሚያስበው ሳቢ ካሌብ እንትቀይራለሽ ብሎ ያስባል ለዛ እንስለኛ አንቺ ምንዛ ይሰማሻል እንደ ተመልካች እንደ ተመልካች ሁለቱ ቢሆኑ ቢያስባለሁ ነው እንግዲህ ላንቺም ቀሪ ሺዎት በጣም ስኬትን መንግልሻለሁ ካሁን በኋላ ለሰንሰለት ፊልም ተከታታዮች ኢቢኤስ ላይ የሚታይ በጣም ተወዳጅ የሆነ አሜሪካን አገር በሚኖሩ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ተዘጋጅቶ የሚቀርብ ነው በሱ ፊልም ላይ እንደ ሳምራይት ሆና ነበር የምትተው ነው ጁዲ ከዚህ ሳምንት ጀምሮ እንግዲህ በሌላ ሴት ተተከታለች መልካም ሁሉ ምን ይልሻለሁ ጁዲ ቴንክ ዩ ፋይፍ ሻምሰክናል ላይ